చిల్డ్రన్ మనం ఇప్పుడు కరాటెని కరాటే కిటన్ లెసన్లోని గ్రామర్ పార్ట్ను చూద్దాం ఇది పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్లో స్టార్ట్ అయింది గ్రామర్ పార్ట్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి అబ్జర్వ్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ త్రీ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాడు అందులో ఇన్ అని టూ అని ఆన్ అని ఇచ్చాడు నియర్ అని ఇచ్చాడు వీటిని ఏమంటారంటే ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు ప్రిపోజిషన్స్ ఎట్ ఆఫ్ బై ఫర్ అండర్ విత్ ఇన్ టు వీటిని కూడా ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటాం ప్రిపోజిషన్స్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే నౌన్కి ముందర అదేవిధంగా ప్రనౌన్కి ముందర నౌన్ ఫ్రేజెస్కి ముందర యూజ్ చేస్తాం నౌన్కి నౌన్ ఫ్రేజెస్కి ముందర యూజ్ చేస్తాం నౌన్ అంటే ఏంటి నౌన్ అంటే పేరు లేకపోతే ఒక వస్తువు కావచ్చు దాని ముందర మాత్రం యూజ్ చేస్తాం సో వీటిని మనం ప్రిపోజిషన్స్ అంటాం అంతేకాకుండా మనం ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే టైంకి ముందర టైంని చెప్పేటప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే పరికరం కావచ్చు భాగం కావచ్చు మూమెంట్ మూమెంట్ అంటే మన యొక్క కదలికల్ని కదలికల ముందు కదలికల ముందు కూడా చెప్పొచ్చు మేనర్ డైరెక్షన్ పర్సన్ వీటి ముందు కూడా మనం ప్రిపోజిషన్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి చిల్డ్రన్ హీ విల్ కమ్ ఎట్ ఫైవ్ పిఎం అంటే టైంకి ముందర మనం ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం హీ విల్ కమ్ ఎట్ ఫైవ్ పిఎం అతను ఐదు గంటలకి వస్తాడు వి ఈట్ విత్ అవర్ మౌత్ విత్ అవర్ మౌత్ ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మౌత్ అనేది ఏంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే భాగం మౌత్ వి ఈట్ విత్ అవర్ మౌత్ మనం మన నోటితో తింటాము నోటితో అని వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ విత్ విత్ అనేది ప్రిపోజిషన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ద క్యాట్ ర్యాన్ ఇన్ టు ద హౌస్ ఇన్ టు ఇన్ టు ద హౌస్ క్యాట్ హౌస్ లోపలికి పరిగెత్తింది మూమెంట్ అంటే ఇక్కడ కదలికలను మూమెంట్ అంటే కదలిక ఈ కదలికను తెలియజేస్తున్నాం కాబట్టి క్యాట్ యొక్క మూమెంట్ తెలియజేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది చెప్పాం ఇన్ టు ద హౌస్ హౌస్ లోపలికి కాబట్టి ఇక్కడ ఎట్ను విత్ను ఇంటూను ప్రిపోజిషన్స్ అంటాం ఇది ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది మనకి పలానా దాని ముందు పలానా ఖచ్చితంగా రావాలని ప్రిపోజిషన్ రావాలని రూల్స్ ఏమీ ఉండవు అది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్లో మనకి ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి చూద్దాం కంప్లీట్ ద ప్యాసేజెస్ విత్ ద గివెన్ ప్రిపోజిషన్స్ కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ ఇచ్చాడు వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఇక్కడ బ్లాంక్స్ని ఫిల్అప్ చేద్దాం ఫస్ట్ ప్రియాస్ బర్త్డే ఈజ్ డాష్ ఫిఫ్త్ మే ప్రియా బర్త్డే ఎప్పుడు డాష్ ఫిఫ్త్ మే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మరి ఇక్కడ కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి టూ అని ఇన్ అని ఆన్ అని విత్ అని ఫర్ అని ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ మరి ఏది ఏ ప్రిపోజిషన్ పెడితే కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ అవుతుంది ప్రియాస్ బర్త్డే ఈజ్ ఆన్ ఫిఫ్త్ మే ఆన్ అని రాయాలి ఇక్కడ అదేవిధంగా షి వాజ్ బర్న్ డ్యాష్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ త్రీలో ఆమె పుట్టింది లో అంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయాలి మరి ఇక్కడ ఏ ప్రిపోజిషన్ అయితే కరెక్ట్ ఇన్ ఇన్ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ షీ సెలబ్రేట్స్ హర్ బర్త్డే డ్యాష్ హర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆమె తన బర్త్డేని ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది తన ఫ్యామిలీతో మరియు అదేవిధంగా తన ఫ్రెండ్స్తో తో అన్నప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలి తో అంటే ఇక్కడ విత్ సో షీ సెలబ్రేట్స్ హర్ బర్త్డే విత్ హర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ నెక్స్ట్ దే బ్రింగ్ ప్రజెంట్స్ డ్యాష్ హర్ వాళ్ళందరూ కూడా ఫ్రెండ్స్ మరియు ఫ్యామిలీ ప్రియా కోసం బర్త్డే బర్త్డే పార్టీ కోసం ఆమె గిఫ్ట్లు తెచ్చారు ప్రజెంట్స్ అంటే బహుమతులు తెచ్చారు దే బ్రింగ్ ప్రజెంట్స్ ఆమె కోసం కాబట్టి ఇక్కడ ఫర్ హర్ ఫర్ అనేది రావాలి ఫర్ అనే ప్రిపోజిషన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రియా గివ్స్ ఏ రిటర్న్ గిఫ్ట్ డ్యాష్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ ప్రియా ఏం చేసింది వాళ్ళందరికీ కూడా రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది వాళ్ళందరికీ అన్నప్పుడు ఇక్కడ టూ అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రిపోజిషన్ అన్నింటినీ ఇక్కడ రాసిద్దాం వన్ బై వన్ ఈ విధంగా మనము ఈ ప్రిపోజిషన్స్ రాసి ఏ ఎక్సర్సైజ్ని కంప్లీట్ చేసాం ప్రియాస్ బర్త్డే ఈజ్ ఆన్ ఫిఫ్త్ మే డేట్ డేట్ వచ్చినప్పుడు దాని మందరం ఖచ్చితంగా ఆన్ రావాలి షి వాజ్ బార్న్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఇయర్ ఇయర్ చెప్పేటప్పుడు దాని మందరం ఇన్ రావాలి సంవత్సరంలో అంటాం కాబట్టి ఇన్ రావాలి షీ సెలబ్రేట్స్ హర్ బర్త్డే విత్ హర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ 
తన ఫ్యామిలీతో ఫ్రెండ్స్తో జరుపుకుంటుంది తో అని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు విత్ దే బ్రింగ్ ప్రజెంట్స్ ఫర్ హర్ ఆమె కోసం కోసం అని చెప్పాలి కాబట్టి ఫర్ యూజ్ చేశాం ప్రియా గివ్స్ ఏ రిటర్న్ గిఫ్ట్ టు ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ టు ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది వాళ్ళందరికీ అని చెప్పాలి కాబట్టి టు అని యూజ్ చేసాం ఈ విధంగా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రపో ప్రిపోజిషన్స్ని యూజ్ చేసి ఈ పేరాగ్రాఫ్ని కంప్లీట్ చేసాం చిల్డ్రన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది సెలెక్ట్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ ఇచ్చాడు గుడ్ ఎట్ ఫండ్ ఆఫ్ స్పీక్ టు వెయిట్ ఫర్ లుక్ ఎట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ బెలాంగ్ టు యాంగ్రీ విత్ లిజెన్ టు ఇంటరెస్టెడ్ ఇన్ ఇవి కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్తో కూడినటువంటి కొన్ని వర్డ్స్ ఇంటరెస్టెడ్ ఇన్ స్పీక్ టు ఈ విధంగా కాంబినేషన్ ఉంటుంది ప్రిపోజిషన్తో కలిపి ఉంటుంది ఆ వర్డ్ సో ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ని మనం ఈ వర్డ్స్తో ఫిల్అప్ చేయాలి కరెక్ట్గా ఏది షూట్ అవుతుందో దాంతో ఫిల్అప్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఐ ఆమ్ డాష్ డాగ్స్ ఐ ఆమ్ డాష్ డాగ్స్ నాకు డాగ్స్ అంటే ఏంటి భయం సో అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి మనం అఫ్రైడ్ ఆఫ్ అని రాయాలి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ మధు ఈజ్ డాష్ మ్యాథ్స్ మధు ఈజ్ డాష్ మ్యాథ్స్ మధుకి మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టం ఇష్టం కాబట్టి మ్యాథ్స్ అంటే చాలా బాగా చేస్తాడు మధు సో ఇక్కడ ఏం రావాలి గుడ్ ఎట్ గుడ్ ఎట్ అని రావాలి మధు ఈజ్ గుడ్ ఎట్ మ్యాథ్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ గీత ఈజ్ డాష్ స్పోర్ట్స్ గీతాకి స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టం సో ఇక్కడ ఏం రావాలి గీతాకి స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఇంటరెస్టెడ్ ఇన్ ఇంటరెస్టెడ్ ఇన్ గీత ఈజ్ ఇంటరెస్టెడ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ ఆమెకు స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ డిడ్ యూ డాష్ యువర్ టీచర్ డిడ్ యూ స్పీక్ టు యువర్ టీచర్ నువ్వు మీ టీచర్తో మాట్లాడావా సో స్పీక్ టు అనేది ఫోర్త్ దానికి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ డాష్ దిస్ సాంగ్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఏం చేస్తాం మనం లిజన్ వింటాం సో లిజన్ టు లిజన్ టు అనేది రైట్ ఫిఫ్త్ దానికి లిజన్ టు దిస్ సాంగ్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఇక్కడ చిన్న విషయం ఏంటంటే లిజన్ అని రాసేటప్పుడు ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ ఉంది ఎల్కి మనం ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలి క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టాలి ఎందుకు సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో రాస్తున్నాం లిజన్ అనేది కాబట్టి ఇక్కడ ఏముండాలి క్యాపిటల్ లెటర్ ఎల్ రాసి లిజన్ టు దిస్ సాంగ్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ అని రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ కెన్ యూ డాష్ మీ కెన్ యూ వెయిట్ ఫర్ మీ నా కోసం వెయిట్ చేయగలవా వెయిట్ ఫర్ మీ నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ డాష్ దోస్ ఫ్లవర్స్ దే ఆర్ లవ్లీ డాష్ దోస్ ఫ్లవర్స్ దే ఆర్ లవ్లీ వాటి దిక్కు ఆ ఫ్లవర్స్ని చూడు అవి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో సో చూడమని చెప్పడానికి ఏమనాలి లుక్ ఎట్ లుక్ ఎట్ దోస్ ఫ్లవర్స్ దే ఆర్ లవ్లీ సో ఇక్కడ లుక్ ఎట్ అని రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్లో రాస్తున్నాం లుక్ ఎట్ అనేది సో లుక్ అన్నప్పుడు ఎల్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో రాయాలి సో ఎల్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో రాసి లుక్ at those flowers they are lovely and right next eighth one does this book dash you ee book neeku neeku sambandhinchindi ena ante belong to belong to does this book belong to you does this book belong to you so the answer eighth one next ninth one mother was dash me for breaking the plates మదర్ ఏం చేసింది ప్లేట్స్ని బ్రేక్ చేసినందుకు అంటే బ్రేక్ అంటే పగలగొట్టాడు ప్లేట్స్ని పగలగొట్టినందుకు మదర్ ఏం చేస్తుంది మరి ప్లేట్స్ని పగలగొడుతూ ఊకుంటుందా యాంగ్రీ అంటే కోపంగా ఉంటుంది సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి మరి మదర్ వాజ్ యాంగ్రీ విత్ మీ యాంగ్రీ 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 విత్ అనేది దీనికి ఆన్సర్ నైన్త్ దానికి మదర్ వాజ్ యాంగ్రీ విత్ మీ ఫర్ బ్రేకింగ్ ద ప్లేట్స్ నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ ఐఆమ్ డాష్ ఐస్ క్రీమ్ నాకు ఐస్ క్రీమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టము మరి ఇష్టం అనే దానికి ఏమనాలి ఇక్కడ ఫండ్ ఆఫ్ అని ఒకటే మిగిలించి ఉండండి లాస్ట్కి ఫండ్ ఆఫ్ సో లాస్ట్ దానికి ఫండ్ ఆఫ్ ఫండ్ ఆఫ్ అంటే ఇష్టము ఐఆమ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ నాకు ఐస్ క్రీమ్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఈ విధంగా మీరు కంప్లీట్ చేయండి చిల్డ్రన్ నేను మీకు ఒక్కొక్క దానికి ఏ ఆన్సర్ వస్తుందో క్లియర్గా చెప్పాను మీకు మళ్ళీ ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి వినండి రాయడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ సి రీడింగ్లో సి ఎక్సర్సైజ్లో చూద్దాం ఇంకొకటి రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ 
fill in the blanks with appropriate prepositions ikkada maniki prepositions em iyaledu maname vaatini aalochinchi raya raja rao is now dash the railway station raja rao ekkada unnadu now ippudu ekkada unnadu railway station lo unnadu lo ante em raya ikkada mari lo ani cheppadaniki in antam so ikkada manam in raya next he is he is waiting డాష్ హీజ్ అంకుల్ అతను రైల్వే స్టేషన్లో ఉండి తన అంకుల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు కోసం అంటే మనాలి తన అంకుల్ కొరకు కొరకు అంటే ఫర్ అని రాయాలి హీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ హీజ్ అంకుల్ సో ఇక్కడ మనం ఫర్ అని రాయాలి నెక్స్ట్ హీజ్ అంకుల్ ఈజ్ కమింగ్ డాష్ ద కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ వాళ్ళ అంకులు కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్కి వస్తున్నాడు ట్రైన్కి అంటాం కాబట్టి అదంతా పబ్లిక్ ప్రయాణించేటువంటి వాహనాలు కాబట్టి అక్కడ బై ద కృష్ణ ఎక్స్ప్రెస్ అని రాయాలి ఇక్కడ ఏం రాయాలి బై డాష్ తిరుపతి తిరుపతి నుండి వస్తున్నాడు ఫ్రమ్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి నుండి అంటే ఫ్రమ్ సో కృష్ణ ఎక్స్ప్రెస్ తర్వాత ఫ్రమ్ అని రాయాలి ద ట్రైన్ హ్యాస్ అరైవ్డ్ ట్రైన్ వచ్చేసింది నవ్ దే ఆర్ డాష్ అండ్ ఆటో ట్రైన్ రాగానే వాళ్ళ అంకులు వచ్చేసాడు రాజారావు కూడా వాళ్ళ అంకుల్ని తీసుకొని ఎందులో ఎక్కాడు ఆటో ఆటోలోకి ఎక్కాడు ఆటోలో అంటాం కాబట్టి ఏమన్నా నవ్ దే ఆర్ ఇన్ అండ్ ఆటో ఇన్ రాయాలి ఇక్కడ వెన్ దే రీచ్ హోమ్ రోహిత్ సేస్ వెల్కమ్ డాష్ అవర్ హౌస్ గ్రాండ్ పా రోహిత్కు రోహిత్ ఏమని చెప్పాడు వాళ్ళ తాతయ్య అంటే రాజారావు వాళ్ళ అంకుల్ రోహిత్కి ఏమవుతాడు తాతయ్య అవుతాడు అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ అవుతాడు కాబట్టి రోహిత్ ఏమన్నాడు వాళ్ళ తాతయ్య ఇంటికి రాగానే వెల్కమ్ టు అవర్ హౌస్ మా హౌస్కి స్వాగతం తాతయ్య అని చెప్పాడు ఇక్కడ కీ అని చెప్పడానికి టూ అని రాయాలి ఇందులో సో ఈ విధంగా మనము ఈ ప్రిపోజిషన్స్తో ఈ పేరాగ్రాఫ్ని కంప్లీట్ చేసాం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం రాజారావు ఈజ్ నవ్ ఇన్ ద రైల్వే స్టేషన్ ఇన్ ద రైల్వే స్టేషన్ అంటే రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాడు హీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిజ్ అంకుల్ తన అంకుల్ కోసం వెతుకుతున్నాడు ఫర్ అంటే కోసం హిజ్ అంకుల్ ఈజ్ కమింగ్ బై ద కృష్ణ ఎక్స్ప్రెస్ కృష్ణ ఎక్స్ప్రెస్ లో వస్తున్నాడు ఫ్రమ్ తిరుపతి తిరుపతి నుండి ద ట్రైన్ హ్యాస్ అరైవ్డ్ నవ్ దే ఆర్ ఇన్ అండ్ ఆటో వాళ్ళు ఆటోలో ఉన్నారు వెన్ దే రీచ్ హోమ్ రోహిత్ సేస్ వెల్కమ్ టు అవర్ హౌస్ గ్రాండ్ పా మా ఇంటికి స్వాగతం తాతయ్య అని చెప్పేసి చెప్పాడు ఈ విధంగా ప్రిపోజిషన్స్ని మనము యూజ్ చేయాలి ఇది ప్రాక్టీస్తోనే వస్తుంది మీరు స్టోరీని ఒకసారి చదవండి అందులో ఎక్కడెక్కడ ఇన్ ఫర్ బై టు ఎట్ ఫ్రమ్ అవన్నీ ప్రిపోజిషన్స్ కదా ఆ ప్రిపోజిషన్స్ ప్రిపోజిషన్స్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేశాడో ఆ స్టోరీని ఒకసారి చదువుతూ అందులో ప్రిపోజిషన్స్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చాయో వాటిని అండర్లైన్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి చిల్డ్రన్